Assalamu alaikum, welcome back to my Shah's blog. Today I am gonna talk about some important things about SSC examinees. Iti modhe amra jara 2020 SSC pori karthi raachi tadher fala fal peyechi. Sharadeshe gor pasher har birashi dosho make dui shunno shatangsho. Er modhe GPA five peyche ek lakh paach hazar paasho churano bojon. আমার যে সব ছোট ভাই ও বোনেরা জিপিএ 5 পেয়েছো তাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আশা করি তোমরা সামনে আরো ভালো ফলাফল করবে রেজাল্ট দেওয়ার পর থেকে আমি যে জিনিসটি লক্ষ্য করলাম যারা জিপিএ 5 পেয়েছো তারা তাদের মার্কশিট দেখে বা বিভিন্ন রকম উচ্ছাসমূলক পোস্ট দিচ্ছ আর যাদের রেজাল্ট তুলনামূলক খারাপ হয়েছে বা যারা জিপিএ 5 পাওনি তাদের স্যাড পোস্ট আবার অনেকে হয়তো এফবি আইডি ডিঅ্যাক্টিভেট করে বসে আছো ইন্টারনেটের সৌজন্যে এখন পুরো দেশটাই আমাদের হাতের মুঠোই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু ঘটছে আমরা হুটহাট করে সেগুলো পোস্ট দিচ্ছি বা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা সেগুলো আপডেট দিচ্ছি বাট আমরা কখনো কি ভেবে দেখেছি যে আমার পোস্টটা বা আমি যে জিনিসটা আপলোড দিচ্ছি সেটা কি কাউকে কষ্ট দিচ্ছে কি না বা কাউকে হার্ট করছে কি না তোমরা যারা জিপিএ ফাইভ পাওয়ার আনন্দে সাথে সাথে নিজের মার্কশিটটা বা নিজের মার্ক জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট দিচ্ছ তাদেরকে বলছি তোমাদেরকে পার্সোনালি যখন কেউ জিজ্ঞাসা করবে তোমার মার্ক কত তখন তুমি অ্যান্সার দিতে পারো অবশ্যই তুমি একটা ভালো রেজাল্ট করেছো সেটা উদযাপন করবে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বন্ধুদের সবাইকে নিয়ে আনন্দ করবে এতে ক্ষতি কিছু নেই বাট তোমাদের এটাও খেয়াল রাখতে হবে তোমার পোস্ট দেখে বা তোমার আনন্দ যাতে করে কারো কষ্টের কারণ হয়ে না দাঁড়ায় তুমি হয়তো জিপিএ ফাইভ পাওয়ার আনন্দে খুশিতে কোনো কিছু না ভেবে তুমি পোস্টটা আপলোড করে দিলে যে তুমি জিপিএ ফাইভ পেয়েছো বা তুমি একটা ভালো রেজাল্ট করেছো বাট একবার ভেবে দেখেছো কি তোমার খুব কাছের বন্ধু সে হয়তো জিপিএ ফাইভ পায়নি বা সে হয়তো তার কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট পায়নি তোমার পোস্টটা দেখে হয়তো সে আরও বেশি ভেঙে পড়বে আর কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট না পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা করা ডিপ্রেশনে ভুগা কিংবা হীনমন্যতায় ভুগার ব্যাপারটি আমরা সবাই হয়তো কম বেশি জানি আর তুমি নিশ্চয় চাইবে না তোমার খুনিকের আনন্দ কিংবা তোমার একটি ছোট পোস্টের জন্য তোমার প্রিয় সহপাঠী কিংবা তোমার প্রিয় বন্ধুকে চিরতরে হারাতে তাই বলবো সোশ্যাল মিডিয়াতে তোমার রেজাল্টের পোস্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকো এবং নিজেকে এমন কোনো কাজ থেকে বিরত রাখো যেটাতে অন্যের কষ্ট হতে পারে বা অন্য কেউ ডিপ্রেশনে চলে যেতে পারে আরেকটি ব্যাপার এখানে আলোচনা না করলে নয় যে এসএসসি কিংবা যে কোনো বোর্ড পরীক্ষায় কিন্তু আমাদের জীবনের শেষ পরীক্ষা নয় এরপরে আমাদের আরও অনেক পরীক্ষা আছে এসএসসি এবার যারা দিচ্ছ তাদের এরপরে এইচএসসি পরীক্ষা আছে তারপরে ভর্তি পরীক্ষা আছে তারপরে তোমাদের জীবনে আরও অনেক ধরনের পরীক্ষা আসবে আরও অনেক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সময় আসবে তুমি একটি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করনি বা উত্তীর্ণ হতে পারো এর মানে এই না যে তুমি পরবর্তীতে সফল হতে পারবে না আমাদের সমাজে এমন অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি আছেন যারা হয়তো জীবনে অনেক বেশি সফল হয়েছেন কিন্তু তাদের অতীত ঘেটে দেখলে দেখা যাবে তারা হয়তো অনেকগুলো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি কিন্তু যে জিনিসটা তাদেরকে সফলতা এনে দিয়েছে সেটা হচ্ছে তাদের মনোবল এবং তাদের পরিশ্রম তাই তোমাদেরকে বলবো যারা এবার রেজাল্ট খারাপ করেছো উত্তীর্ণ হতে পারোনি বা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওনি তারা এখন থেকেই তোমাদের নিজেদেরকে তৈরি করো তোমাদের যদি অদম্য ইচ্ছা থাকে কোনো কিছু শিখার কিংবা জ্ঞান অর্জন করার তাহলে তোমরা এই বোর্ড পরীক্ষা বা ছোটোখাটো কোনো পরীক্ষাকে নিয়ে বা এর রেজাল্ট নিয়ে খুব বেশি একটা ভেঙে না পড়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকো নিজের ঘাটতিগুলো খুঁজে বের করো এবং আরও বেশি চর্চা করো আর মনে রাখবে এমন অনেক মানুষ আছে যারা এসএসসি এইচএসসিতে তেমন ভালো ফলাফল না করেও তারা আজকে অনেক বেশি সফল একজন মানুষ তাই নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো সবাই একে অন্যকে সহযোগিতা করো এবং সবাই মিলে একসাথে দেশের জন্য পরিবারের জন্য নিজেকে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলো আর সর্বশেষে তোমাদের সবার কাছে অনুরোধ করব সোশ্যাল মিডিয়াতে এমন কোনো কিছু শেয়ার করবে না যা অন্যকে হার্ট করতে পারে বা অন্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে
সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবে এবং সুস্থ থাকবে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ